Σήμερα κατευθυνόμαστε στις νότιες ακτές της Αττικής και συγκεκριμένα στο φυσικό όρμο της Βραβρώνας. Ένα χώρο που η ανθρώπινη παρουσία ξεκινά στα νεολυθικά και πρωτοελλαδικά ακόμα χρόνια, περί το 3500 π.Χ. Η ευνοϊκή θέση του όρμου, η οποία εξασφάλιζε επικοινωνία με τα νησιά των Κυκλάδων με και τη Μικρά Ασία, βοήθησε στην ανάπτυξη της περιοχής και κατέστησε τη Βραβρώνα, μία από τις 12 πόλεις της αρχαίας Αττικής. Το όνομά της το πήρε από τον ήρωα Βράβρονα και αποτελούσε ένα από τα πιο σεβάσμια ιερά της Αττικής. Η λατρεία της Αρτέμιδας καθιερώθηκε σύμφωνα με την παράδοση χάρη σε ένα άγαλμα που ο Ρέτς και η Φυγένεια μετέφεραν εκεί από την Ταβρίδα κατόπιν εντολής της ίδιας της Θεάς το οποίο μετέπειτα πήρε ο Ξέρξης και το μετέφερε στα Σούσα. Ο παλαιότερος ναός της Αρτέμιδας χρονολογείται κατά την αρχαϊκή περίοδο και ήταν χτισμένος στο σημείο που βλέπουμε σήμερα το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, το οποίο ήρθε να αντικαταστήσει το νέο ιερό κατασκευασμένο από τον τόπιο πορόλιθο στα τέλη του 5ου αιώνα. Δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο βρίσκεται το μουσείο που στεγάζει πολλά αξιόλογα και άκρως ενδιαφέροντα ευρήματα. Πέρα από το ιερό, το συγκρότημα περιλάμβανε και άλλα οικοδομήματα όπως τη δωρικού τύπου στο Α που λειτουργούσε ως χώρος έκθεσης των πλούσιων προσφορών προς τιμή της θεάς, δωμάτια που χρησιμεύαν ως χώροι εστίασης, καθώς και η παλέστρα, το γυμνάσιο και η γέφυρα πάνω από τον αερασινό ποταμό που βρίσκονται πλησίων. Στον χώρο επίσης συναντάμε και τον τάφο της Υφηγένειας που παρέμεινε η αίρεια της Αρτέμιδας στο Ιερό για το υπόλοιπο της ζωής της και λατρεύοντας στο Ιερό ως χθόνια ηρωίδα. Στον χώρο που βρίσκεται ο τάφος, στην Ιερά Οικία όπως ονομάζεται, αφιερώνταν τα ενδύματα των γυναικών που πέθαναν στο τοκετό. Στο Ιερό τελούνταν κάθε πέντε χρόνια τα βραβρόνια. Μία πομπή που ξεκινούσε από το βραβρόνιο της Αθήνας και κατέληγε στο Ιερό. Στη γιορτή αυτή, πέρα από αθλητικούς και μουσικούς αγώνες, λάμβανε χώρα και η τελετή των αρκείων. Μία τελετή που λάμβαναν τη μοίησή τους στα κορίτσια πριν μπουν στην ηλικία της Ήβης. Η φύση της τελετής ήταν μυστηριακού χαρακτήρα και δεν είναι πολλά στοιχεία γνωστά, αλλά δικαιολογημένα γινόταν κάτω από την αιγίδα της Αρτέμιδος, μιας παρθένας θεάς προσάντητας της φύσης, του τοκετού και των μικρών παιδιών. Αξίζει να αναφερθεί πως το Ιερό, πέρα από την Άρτεμι και την Υφηγένεια, λατρεύονταν και η Λιτό, ο Απόλλων και ο Διόνυσος, στοιχεία που δείχνουν την τάση της χθόνιας λατρείας της αρχαίγονης φύσης στην περιοχή. Από τον 3ο π.Χ. αιώνα και έπειτα, το ιερό εμφανίζει σημάδια εγκατάληψης. Το ανάλυμα και η γέφυρα που είχαν προορισμό την προστασία του ιερού από τον ποταμό Εράσινο δεν στάθηκαν αρκετά για να προφυλάξουν το χώρο και έτσι γύρω στο 300 π.Χ. ο χώρος καταχώθηκε στο βαλτόδες έδαφος. 
Το Ιερό παρέμεινε έτσι ως το 1948, όπου ξεκίνησε η συστηματική ανασκαφή και μεταξύ των ετών 1950 με 1960 έγινε και ένα στήλο της ΤΟΑΣ που πλαισίωνε το ναό. Σε αυτά συναντά κανείς έντονα το παιδικό στοιχείο, με εκθέματα αποτελούμενα μεταξύ των άλλων και από παιχνίδια και πλήθος αγαλμάτων παιδιών, τα οποία ήταν αναθήματα που άφηναν γονείς για να ευχαριστήσουν ή να παρακαλέσουν τη θεά για την προστασία τους. Στο μουσείο θα δει κανεί και μια πλούσια συλλογή από πηξίδες, είδη καλοπισμού, κοσμήματα, μακιά γαλματίδια και ειδόλια από την ιερολυπτική περίοδο μέχρι και την εποχή της παραγμής του ιερού, χαρίζοντα μας ένα ταξίδι στο χρόνο που μας παρουσιάζει την εξέλιξη της ευρύτερης περιοχής ανά τους αιώνες. Πραγματικά, αξίζει μία επίσκεψη στο χώρο που η λατρεία της Θεάς έδωσε τόσο χρώμα και σημασία που ακόμα και σήμερα η ονομασία της οφείλεται σε εκείνη. Αρτέμιδα Βραβρονία <Τι>